Vídeo ferrarista na manhã dessa segunda-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar basicamente de Ferrari hoje de manhã, lembrando que à noite tem mais um vídeo para vocês. Vamos começar com Carlos Sainz, que chegou ao seu 11 pódio em Montreal na carreira, só que ele está se aproximando de um recorde negativo que nenhum piloto obviamente quer ter, que é o de Nick Heidfeld, o recorde de mais pódios sem ter conseguido vencer. Heidfeld chegou 13 vezes ao pódio por Sauber, Williams e Renault e nunca conseguiu uma vitória. Sainz se aproxima de forma até rápida desse recorde, até porque tem enfrentado Verstappen, Pérez e Leclerc, pilotos que já venceram em 2022. Do jeito que está indo, ele deve bater o recorde muito em breve, talvez até mesmo nas próximas duas corridas, e é o tipo de coisa que nenhum piloto quer ter no seu histórico. Seria bem ruim para ele, mas ainda assim mostra um piloto mais constante nos pódios, o que dá para tirar como sendo o copo meio cheio do Sainz. Como curiosidade, um outro piloto que é associado a Ferrari, no caso Mick Schumacher, também está passando por um momento difícil que pode ter um recorde negativo na sua carreira. Schumacher já fez 30 corridas na Fórmula 1 e não marcou ponto em nenhum. O recorde atual é de Luca Badoer, que completou 51 provas sem conseguir pontos. Só que na época que o Badoer corria, somente os seis primeiros marcavam pontos. Então se a gente for fazer um comparativo mais justo, o Charles Pic, que é da história mais recente da Fórmula 1, fez 39 corridas e não chegou no top 10 em nenhuma vez. Então em 2022 dá para o Schumacher alcançar esse recorde caso não marque ponto em breve. São recordes um pouco chatos, mas os pilotos têm que conviver com eles e eu quero saber a sua opinião. Algum dos dois vai conseguir bater o recorde de forma negativa ou você acha que eles vão conseguir, Sainz no caso, a vitória e o Schumacher o ponto? Diz aí nos comentários. Vamos agora voltar a falar daquela polêmica da Ashe da Mercedes, Matia Binotto foi novamente perguntado sobre aquilo e ele reiterou a resposta que já tinha dado em Baku. Falou que basicamente é uma preocupação a contratação da ex-conselheira do Wolf por parte da FIA, mas que tem confiança que a FIA provará que ela é profissional uma advogada com integridade. Binotto ainda afirma que a resposta de Wolf que a equipe Mercedes conseguiu fazer em apenas uma noite aquela haste é algo que deixou a Ferrari surpresa porque eles não conseguiriam fazer isso em uma noite, mas talvez tenha que acreditar no que ele diz. Quem também ficou um pouco na dúvida com isso foi o Helmut Marko, que falou que ficou claro que aquilo foi feito após o lançamento da diretiva técnica e que não havia tempo suficiente para fazer tal peça. E quando perguntado se a Mercedes teria recebido algum tipo de informação da FIA, no caso da ex-conselheira do Wolf, Helmut Marko afirma que não tem outro modo de explicar o que aconteceu. Ou seja, existe sim um problema aí porque a diretiva foi colocada num dia, no dia seguinte a Mercedes aparece com uma atualização justamente no que é influenciável por conta daquela diretiva e depois da reclamação do pessoal a Mercedes tirou falando que os dados não tinham sido muito bons tal, mas tirou e em nenhum momento se defendeu das acusações, o que é no mínimo estranho, geralmente as equipes gostam de jogar de uma forma bem política, mas a Mercedes saiu com o rabinho entre as pernas, vamos ver, vamos ver o que acontece, eu já expliquei aqui no canal várias vezes que há sim um interesse da Mercedes nessa mudança de assoalho, porque pode ser o pulo do gato para eles se aproximarem de Ferrari e de Red Bull, e tem muita gente que está contando com uma Mercedes mais forte em Silverstone, mas isso aí vamos deixar para um outro vídeo, um vídeo que vamos falar só sobre Mercedes, aqui é Ferrari, o Matia Binotto não ficou satisfeito e disse, olha, talvez a gente tenha que acreditar, mas deixando bem claro que tem sim suas dúvidas sobre a integridade do processo que está acontecendo internamente na FIA. É sempre muito complicado, mas a gente tem que dizer que não é porque tem uma pessoa que foi de alguma equipe que agora está na FIA que necessariamente está tendo algum tipo de informação. Por exemplo, o Jean Todt foi presidente da FIA por anos e a Ferrari não ganhou nenhum título. Dá para simplesmente argumentar isso e já ver que não necessariamente nós teremos algum tipo de benefício para uma equipe ou outra. Mas é estranho 
o que a Mercedes fez, vamos acompanhar o desdobramento disso nos próximos episódios. E agora para completar a nossa trinca de notícias ferraristas, temos o teste que a Ferrari realizou em Mugello na sexta-feira e o pessoal começou a fazer muito burburinho em cima disso, falando que a Ferrari poderia estar se aproveitando desses testes. É um teste para pneus Pirelli de 2023, todas as equipes farão esses testes. A curiosidade é que Red Bull e Mercedes ainda não fizeram esse teste em 2022, todas as equipes têm dois dias de testes, a Ferrari já tinha feito um anteriormente que foi inclusive suspeito de ter colocado um teste de assoalho, só que a FIA falou que nenhuma regra foi quebrada naquele teste. E agora mais uma vez o pessoal começa com a teoria de que a Ferrari estaria testando alguma coisa para a melhoria do carro de 2022. O que é importante ressaltar desses testes? A equipe não sabe quais são os pneus que ela está utilizando, então ela não sabe uh, qual o composto que ela está utilizando, se é C1, se é C5, C4, ela não faz ideia do que ela está testando, só que tem um detalhe, eles podem sim angariar dados aerodinâmicos e isso é muito valioso para a equipe, ainda mais que Mugello é uma pista que tem características parecidas com as de Silverstone, então nada é por acaso. A Ferrari decidiu fazer esse teste num momento estratégico da temporada, até porque perdeu as últimas seis corridas para a Red Bull e talvez seja um trunfo para poder justamente conseguir melhores dados e desenvolver melhor o seu carro. A Ferrari vai trazer um grande pacote para Silverstone, já sabemos disso também, inclusive aquela asa que o Leclerc testou no Canadá que foi coisa de quase 10 km mais rápida do que a do carro do Sainz, nós veremos nos dois carros já em Silverstone e agora tem esses dados que angariaram nesses testes de Mugello. São testes de pneu Pirelli, então o teste é oficial, não ache que é um teste às escondidas porque não é e não pode ter esse tipo de teste, ainda mais com o carro de 2022. É um teste oficial e esse teste tem pneus que a Ferrari não sabe quais são, porém podem angariar dados importantes na hora de poder desenvolver o seu carro. É isso, basicamente é isso, a Ferrari fez o seu teste antes das suas duas rivais, mas também as rivais podem fazer, podem escolher os seus dias para fazer junto a Pirelli e também angariar dados. Teve alguma tramóia? Não sabemos, mas a princípio não e geralmente não tem, tá? As, as equipes fazem todo ano esse tipo de teste e geralmente não tem, não tem coisa envolvida, nenhuma teoria da conspiração, só com a Ferrari mesmo esse ano que teve esse negócio do assoalho, mas nada que tenha sido comprovado, a FIA já deixou bem claro que não foi. Mas e aí, você acredita na integridade da escuderia com esse teste ou não? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho, não esqueça dos nossos pacotes de membros para você ficar mais próximo ainda do Ressaca e participar do nosso campeonato da miniatura. Um grande abraço, valeu e falou!